uno de los grandes escritores universales. Supo como nadie plasmar la intrincada y voluble psicología humana en cada una de sus obras. Creador de un estilo único, inconfundible, ha influido con su extensa obra a cientos, miles de literatos. Crimen y castigo, los hermanos Karamazov, el jugador, nuestro protagonista de hoy retrató a la perfección los logros y las miserias de la sociedad de su época. El imperio ruso de los zares en pleno siglo XIX, un vasto territorio, siempre en permanente reconstrucción moral e ideológica. Hoy, en Biografías Artísticas, hablamos del único, el genial, el magno Fyodor Dostoyevsky. Nos encontramos en una gélida mañana de un 30 de octubre de 1821, en Moscú, una de las grandes e históricas ciudades del enorme imperio ruso. Mikhail Andreyevich Dostoyevsky y María Fyodorovna Nichayeva están radiantes. Ya tienen su segundo vástago, un niño, al igual que su primogénito Misha. No sabemos exactamente si el padre del pequeño Fyodor aquel día precisamente estaba radiante. Es toda una incógnita. Alcohólico empedernido, autoritario y de carácter errante, su padre es médico del Hospital para Pobres Marinsky, en la misma Moscú. No fue fácil la niñez y la adolescencia para nuestro protagonista. A los 16 años faltó su querida madre, víctima de la tuberculosis. María representaba el baluarte del amor maternal y protección en frente de un padre duro y autoritario, que falleció dos años más tarde, sumido en una profunda depresión. Fyodor y sus siete hermanos quedaron tempranamente huérfanos. En ese mismo año donde murió su progenitor, Dostoyevsky estudiaba como interno en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, la gran capital de Rusia, esa ciudad que Fyodor supo retratar y plasmar a la perfección. La epilepsia fue una indeseable compañera de viaje con la que Dostoyevsky tuvo que lidiar toda la vida. El primer ataque parece ser que vino provocado por una crisis de ansiedad, fruto de un pérfido rumor sobre la muerte de su progenitor. Un vecino, ansioso de poseer las tierras de la familia Dostoyevsky, difundió que Mijail había muerto atacado por sus campesinos, inmovilizado y obligado a beber vodka hasta caer. Ciertamente no fue así. Se cree que esto fue un rumor provocado para bajar el precio de las tierras de la familia, pero tamaña noticia caló hondo en el adolescente Fyodor. La epilepsia, ese rasgo que acompañó al genial escritor durante toda su vida y que posteriormente plasmó en muchos de sus personajes, como Mishkin en El idiota o Smerdyakov en Los hermanos Karamazov. En 1839, nuestro protagonista es ya todo un muchacho que se forja en la dura disciplina militar. No le gusta ni le interesa el ambiente y la carrera castrense, pero es el único modo de estudiar de acuerdo a sus pobres posibilidades económicas. Como no, el refugio de Fyodor ante un mundo tan duro y cruel es la literatura, su lugar de paz y remanso. El adolescente Dostoyevsky devora cualquier cosa que le cae en las manos. Sus primeras influencias fueron Goethe, Shakespeare, Víctor Hugo, Gogol, Pushkin y Schiller, especialmente la obra Los bandidos, que según palabras del propio Fyodor, le causó una muy honda impresión en su mundo espiritual. Sea como fuere, la precaria situación financiera de Dostoyevsky por el momento le impide dedicarse enteramente a su genuina pasión, escribir y contar historias. 
En 1842, a los 21 años de edad, se licencia como alférez e ingresa como dibujante en el departamento de planes de campaña, un trabajo que lo aburría hasta la saciedad. Pero aún y su tedioso trabajo, Dostoyevsky decide dar rienda suelta a su pluma y aún influenciado por Friedrich Schiller, se lanza a escribir dos obras teatrales románticas, tituladas María Estuardo y Boris Godunov. Ambas obras, desgraciadamente, no han llegado hasta nuestros tiempos. Pero es en 1844 cuando Fyodor Dostoyevsky da sus primeros pasos profesionales en el mundo de la literatura. Es a raíz de una deuda contraída por valor de 300 rublos cuando decide aceptar el encargo de una traducción. Ni más ni menos se trata de la novela Eugenia Grandet del reputado escritor francés Honoré de Balzac. Este primer encargo profesional marca un antes y un después en Dostoyevsky. En 1845 decide pedir una excedencia en el servicio militar y se lanza a la redacción de su primera obra, la novela epistolar Pobres Gentes, publicada un 15 de enero de 1846. La novela fue muy bien acogida. No en vano, el famoso crítico literario Visarion Velinsky aseguró que con esta obra Dostoyevsky había creado la novela social. Nikolai Nekrasov, el editor de la revista, también quedó gratamente sorprendido por la calidad e introspección de la obra novel de Dostoyevsky. En sus circuitos literarios afirmaba que se enorgullecía de editar al nuevo Gogol. El justo éxito incitó al joven Fyodor, de tan solo 24 años de edad, a la concreción de algunos manuscritos que se amontonaban en su cajón. En los siguientes tres años, fueron publicadas las novelas El Doble, Noches Blancas y Nietzschka Nezvanova. Pero todas estas novelas recibieron una fría acogida por parte de la crítica, sobre todo la última, de la cual Belinsky, el crítico que encumbró a Dostoyevsky por su primera novela, llegó a decir de manera literal. Yo, el primer crítico de Rusia, me he portado como un burro, ¿Qué jugarreta nos gasta a los hombres la falta de perspectiva? Este rotundo fracaso hundió a Fyodor Dostoyevsky en la melancolía y en la depresión. No digirió nada bien las duras críticas. El joven Fyodor era un inquieto intelectual. La sociedad rusa cambiaba a grandes pasos y se abría a las nuevas influencias que pretendían cambiar el mundo en el que vivían. Dostoyevsky ingresó en un círculo de intelectuales que abogaban por los ideales del socialismo utópico de Charles Fourier. El joven escritor ni tan siquiera estaba de acuerdo en muchas de las ideas que se debatían en estos coloquios. Tan solo asistía para palpar la realidad social de Rusia y poder debatir con otros intelectuales. El conservador zar Nicolás I, aterrorizado por las revoluciones de 1848, una serie de protestas y grandes huelgas en la Europa Central, actuó con mano dura contra cualquier disidencia interna en su país. Así fue como, desgraciadamente, Fyodor Dostoyevsky fue apresado por la policía política un 23 de abril de 1849, bajo el cargo de conspirar contra el mismísimo zar. El joven escritor fue encarcelado junto a otros camaradas de su mismo círculo e inmediatamente condenados a muerte. Terrible las formas autoritarias del decadente régimen zarista. Una época muy dura para todas aquellas personas que soñaban con una sociedad más justa e igualitaria. Después de un mes de reclusión en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, un 22 de diciembre, Dostoyevsky, junto con sus compañeros, 
fueron llevados al patíbulo, pero en el último momento les conceden la amnistía. Cinco años de trabajos forzados en la remota y gélida región de Siberia. Una durísima condena, pero que el joven escritor acata sin más remedio. Fueron unos años difíciles para nuestro protagonista. Era como vivir en un ataúd, incluso llegó a decir. Mejor nos valemos de las propias palabras del escritor en una misiva que le envió a su hermano. En verano, encierro intolerable. En invierno, frío insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La suciedad de los pavimentos tenía una pulgada de grosor. Uno podía resbalar y caer. Nos apilaban como anillos de un barril. Ni siquiera había lugar para dar la vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos. Desde el amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos y escarabajos. Finalmente Dostoyevsky fue excarcelado en 1854, pero todavía le faltaba cumplir la segunda parte de su condena. Tuvo que enrolarse de nuevo en el ejército por cinco años más. Esta vez, su destino fue la fortaleza de Semipalatinsk, en Kazajistán. Durante estos años de servicio militar obligatorio, Dostoyevsky encontró el amor. María Dmitrievna, la esposa de un conocido, con la cual se casó inmediatamente después del fallecimiento de su marido. A raíz de su matrimonio, Fyodor se consolidó en sus creencias cristianas, repudiando enérgicamente las ideas utópicas por las que fue encarcelado. Finalmente, tras muchas gestiones y súplicas, en 1859 fue amnistiado por el nuevo zar Alejandro II. Fue restituido en su derecho de publicar, hecho que aprovechó de inmediato, sacando al mercado dos novelas en muy poco tiempo. El sueño del tío y Estepan Chikovo y sus habitantes fueron sus dos siguientes obras literarias, que no alcanzaron gran reputación tanto en ventas como en crítica. Pero Fyodor nunca se rendía. No cejaba en su empeño de hacerse un hueco en el exclusivo círculo de literatos nacidos de la madre Rusia. En 1861 fundó la revista Bremia junto a su hermano Mijail. Aquí publicó Humillados y ofendidos, una novela más larga que las dos anteriores, donde se trata las relaciones entre la clase dominante y la subyugada, uno de los motivos más recurrentes en casi toda la obra de Fyodor Dostoyevsky. Precisamente en 1861, el zar Alejandro II promovió la famosa emancipación de los siervos, una medida que intentó acabar con los vestigios feudalistas que aún existían en el campo ruso. En este año, Fyodor también publicó una nueva novela, Recuerdos de la Casa de los Muertos, una obra donde nuevamente expulsa algunos de sus recuerdos durante su reclusión en Siberia. En los dos siguientes años, en 1862 y 63, Fyodor se abrió al mundo. Visitó algunas de las grandes ciudades del viejo continente europeo. Londres, París, Berlín, Viena, Florencia... En estas ciudades Fyodor se divirtió, tuvo una tormentosa relación extramatrimonial con una estudiante llamada Polina Suslova y también se arruinó con el juego. Un periodo de tiempo catastrófico para Fyodor que a su vuelta a Rusia se encontró con el cierre de su revista Bremia a causa de un artículo sobre el levantamiento de enero, unas revueltas antiimperialistas en la llamada República de las Dos Naciones, unos territorios que hoy pertenecen a Polonia y a algunos países del Báltico. 
Aun y así, Dostoyevsky sacó fuerzas y ánimos de donde no lo sabía y fundó otra revista junto a su hermano. Época fue el nombre otorgado y es importante porque en este magazín se publicó Memorias del subsuelo, una de las obras memorables del escritor ruso. Pero 1864 fue un anus horribilis para nuestro protagonista. En poco periodo de tiempo fallecieron su esposa y hermano mayor, dejando este los cuatro hijos a cargo de Dostoyevsky, además de una deuda de 25.000 rublos, una pequeña fortuna para la época. Fyodor huyó al extranjero, buscó en el juego la solución a sus problemas financieros, pero continuó perdiendo dinero. La vida de nuestro escritor iba a cuesta abajo sin frenos. Quizá fruto de esta desesperación, nació su obra magna, uno de los libros icónicos de la humanidad. Hablamos de Crimen y Castigo. La novela fue publicada en 12 entregas en la revista El Mensajero Ruso, esta vez cosechando un gran éxito en los círculos literarios. Pero los problemas de Fyodor continuaban. Acuciado por las deudas, firmó un contrato editorial abusivo. Recibía un único pago de 3.000 rublos por los derechos de todas sus obras, además de comprometerse a entregar una nueva creación en el mismo año de 1866. Dostoyevsky, ahogado y deprimido, sacó su potencial y en tan solo 26 días escribió otra de sus grandes obras, El jugador. Con el propósito de acelerar los tiempos de entrega, el escritor contrató a Ana Grigorievna Snitkina, una joven taquígrafa con la que contrajo nupcias en 1867. La pareja huyó del ambiente agotador y sofocante de Moscú, viajaron y se establecieron en diferentes ciudades europeas. En estos años cabe destacar la publicación de otra de las obras icónicas del genial escritor ruso, El idiota, la cual, una vez publicada, Dostoyevsky afirmó que tan solo había podido plasmar una décima parte de lo que quería decir. Los cuatro años de estadía en el extranjero fueron prolíficos en cuanto a producción literaria se refiere. El eterno marido y los demonios fueron creadas durante estos inciertos años. 1871 fue el año de regreso de Fyodor Dostoyevsky a San Petersburgo, junto a esposa e hijos, la pequeña Lyubov y un recién nacido también llamado Fyodor. La década de los 70 supuso una revitalización en la carrera artística de Dostoyevsky, escribiendo a tiempo completo, tanto para revistas como en sus propias novelas. Digno de mención son sus artículos, críticas, relatos y apuntes publicados en la revista Grasdanin, que recopilados han llegado a nuestra época bajo el nombre de Diario de un escritor, unos textos que gozaron de notable popularidad en su época y le valieron el reconocimiento masivo de sus compatriotas. Dostoyevsky ya ha recuperado en gran parte de sus problemas económicos, pero con una frágil salud, en 1878 decidió parar todo y centrarse en una novela, la cual llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Los hermanos Karamazov, otra de las grandes obras de la literatura rusa y universal. Aclamada unánimemente por toda la crítica literaria rusa del momento, fue el canto del cisne de nuestro protagonista. La muerte llamó a la puerta de Fyodor Dostoyevsky un 9 de febrero de 1881, a los 60 años, cuatro meses después de ser publicada su magna obra, Los hermanos Karamazov, de la cual tenía pensada una segunda parte, pero que el genial escritor se llevó a la tumba. Al funeral asistieron unas 30.000 personas, 
hecho que nos da una idea de la popularidad y celebridad que granjeó Dostoyevsky a lo largo de su carrera. Genial escritor, que retrató un tiempo único, una sociedad tremendamente injusta y desigual, pero que gestaba en su interior la semilla de la revolución. Fyodor Dostoyevsky, admirado por decenas de miles de escritores y lectores. Nos quedamos con una taxativa sentencia de Virginia Woolf, que llegó a preguntarse si valía la pena leer a cualquier otro autor que no fuera Dostoyevsky.